Joining us today is Gurkaran Singh Sani from Chandigarh. Gurkaran is an Indian MMA icon and the founder head coach of one of India's top MMA academies, Indian Top Team. The winner of multiple international and national accolades, most notably when he was the Australian silver medalist for Jiu Jitsu. He is also the winner of ADCC 2020 in the heavyweight category. He is also a two time kickboxing national champion. Quite frankly put, he is the baddest man in most room he works in. He's also one of the top coaches in India. He has been instrumental in building a new generation of amazing fighters. So, first of all, thank you for coming and you know, gracing us in this episode. How are you doing today? Thank you so much, guys. It's fun. My ego has been boosted with such a great introduction. Thank you so much, guys. First of all, I just want to say, guys, whatever... Whatever you guys are doing, like I truly appreciate it. Because no one is doing that level of effort on Indian MMA. Ke upar. And it's because of guys like you, you know, or Starlight. Aegi. Because we need, we, we need to put that uh, effort. Because every place you go to Australia, mein, like everyone is taking it to us. What you guys are doing, especially with Oasis and Shamanand, I love those episodes. So, thank you so much guys. And thank you for having me here. 100% percent and uh, glad to know that you have seen the Oves episode bhi dekha hai. After what Shamanan did, man, I had to. After his performance at like uh, MFN, <laughs> man, that guy is a savage. That guy is a savage. Like, you know, he's, he's, he's like that yes. line, he said, What do you Hira wapis karo. My, it should be a meme. Yeah. Hira wapis. Yeah, it should be a meme. Hira, Hira kab lotare ho, Hira kab lotare ho. Oh, man. He's, that guy is a savage. With full like, aggression. Yeah, yeah. Yeah, full yeah. on, like full on, like 100% and very like, interesting understand. personality as well. Definitely, is man. He's a true guy. He's a true guy. Like he's a, he's a. He keeps it real. Like you know, 100%. That guy is very good. Sure. Yeah. What do you see is what you get. Yep. That's it. Yeah. That's the way it should be, man. No, like no fake. Yeah, sure. Nothing fake. Like you know. Yeah. Just I love that. I love those kind of fighters. Like you know, like Mike Tyson used to have a T-shirt on. Like it says "Be Real." I love that. Like you know. You had shared this quote by one of the great Greek philosopher, Aristotle. Uh, what he says is, it is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it. So, Pari, how do you see this quote? I see it like that, you know, just to have an open mind, that we are observing someone's values ko kisi ko without adopting them. We are adopting them, but we are observing that they are good, 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 they are good. Like, you know, some people say, I'm fine, absolutely. But instead, without judgment, you are observing them, because we are also wrong. Like, especially in like, especially in Jiu-Jitsu MMA, like, we have to keep an open mind. Because if we are observing others, observe and the things, the techniques, the things that we are doing, like, we have to put our ego aside, and we have to accept the truth, that's it. So for me, that's what that means, you know, just to have an open mind, to keep, just, just be an observer. That's it. Beautiful. No, I think those are like beautiful. lessons that can be extended to any, any aspect of life in general, right? Because Absolutely. at the end of the day, Absolutely. you've got to take your ego out of the equation. You've got to be receptive to learning uh, constantly. And when you growth, I if you have to learn something, then you have to take an external world from external world. So if you are open, then you can grow in any way. Like so you have to grow in any way. Yes, we'll start with your background, your early days. Yeah. Like, you know, you were born in Delhi, 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 you were born in Delhi. So um, just take us through that time of your life. When and how did that journey begin and what was it that actually inspired you? Uh, guys, what inspired me was that I was getting my ass whooped. <laughs> that's what inspired me. Uh, yeah, that's that's the reality. I was getting bullied at school, but like we had like some family pro problems at the time because of which, like you know, I'm from a well, I'm a well wealthy family. I'm from a well, but at that point, like we were having some problems with my family because of which I had to live with my mother at a separate place, and that place was like a ghetto. My friends back then, these guys, these were gangsters, and they were whooping my ass. And then I went to the school and at school also I was getting bullied. So I had to man up. I didn't start like uh, competing back then, but I had to like uh, know ways how to defend myself. Okay, because if you're not there, you don't have to Like you're from, if you're from Zirapur, yeah? So you must know like uh, that th those places. So that's where I was living with my mother. Oh. And those guys were whooping my ass, you know, every day. Even at school, they were whooping my ass. There were bullies, a lot of bullies and stuff like, you know, at school I could, I, I could whoop them, I could mm. beat them, but at, at school, because I got a scholarship 
and I didn't want it to like uh, put more pressure on my mother because she was already single at the time and she was um, working a job at Dell and like you know, I didn't want to put more pressure on her so I just kept quiet let them bully and uh, but at the end at our farewell I gave if I gave them a good uh, surprise you know in the beginning I was like uh, I was be, I was trying to have that victim mentality. Oh, yar, mere saath bada bura hua. Ye ho gaya, wo ho gaya. But sooner or later, I think you have to man up and you have to be like, I have to adapt. Otherwise, I'm going to go to the house. I have to go to the martial arts. I have to go to the sports. I used to be a sprinter, then I used to be a basketballer, then I was a soccer player. Very good. Like, you know, soccer players. My teammate also was uh, that guy's a goalkeeper in Indian uh, football soccer team now, a good Prit Sandhu. So, so, I was a soccer player until I had an injury. Then I had to be on the sidelines, and that's when the opportunity come came. कि उन्होंने कहा कि do you want to come here? हमें एक बंदे चाहिए, एक दो बंदे चाहिए जो kickboxing के लिए हमारे school से भेजना चाहते हैं। करना नहीं चाहता था, but I was big, I was tall, so मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार try मार लूँगा, fight करूँगा, और उसके बाद बस छोड़ के, एक बार जीत के, fight करके उसके बाद side पे कर दूँगा। मेरे को interest इतना था नहीं, मैं already थोड़ and that was an inter-school kickboxing championship. So I went there, I fought, and I won. Sure. Last June, the last fight, thi, usme I won all three rounds. Okay? It was a lot of heat thi pe, open mein ho tha. So I was not able to knock the guy out. But I literally, I dominated all three rounds. But uski jo masi thi, okay? uski masi thani mami, she was the judge. So she won her. Okay? After that, like, you know, I didn't want to win. But after that, I was like, "Yeah, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं उसमें चले गया। मैं क्या देखो मेरे हमारे कोच ने भी कुछ नहीं किया। एक कोच था भी नहीं सही बात हूँ उस टाइम पे। हम खुद ही ट्रेनिंग कर रहे थे। उस टाइम पे कोई इतने कोई कोचेस भी नहीं होते। तो उसको भी मैंने बोला कुछ किया, but no one did anything then. And that's when I started finding कोई बढ़िया कोच, kickboxing at least यहाँ पे MMA उतना था नहीं कुछ, तो at least kickboxing आओ, तो मैंने देखे, थोड़े fighters मैंने उनकी fights देखी, Mark Hunt हो गया, मेरे को Crocrop हो गया, those kickboxers so like they were my idols, ठीक है? So I started watching those videos and I eventually found a good coach, और उन coach ने भी ये नहीं बोला तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, that guy was a real guy, उसने बोला stop with this victim mentality, ये तेरी गलती है, अगर वो जीत भी गया तभी तेरी गलती है, अगर तू उनको knock out कर द so his mother was a Pradhan Mantri, like you know, you still would have won. So I'm like, yeah, that's that's good. So I started learning under him. That guy was a real one. That's why I love that guy. Even though I had many coaches after that, who taught me a lot more than that. But it's not just about the technique. It's about molding one's life, you know. And that's what I want with my students, you know. It's not just about techniques and stuff. It's about who you become. And that guy really helped me. Because I was all, I was all insecure at that time. Like my childhood was a little abusive. हमारे घर पे बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं उसके बाद ये इस चीज़ है मैं जूझ रहा था तो फिजिकल इब्यूज भी था मेंटल ट्रॉमा भी था उसके बाद ये चीज़ें भी थी तो आई हैड आई अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज़ और मेरे मेंटल भी आई हैड एडीएसडी आल्सो आई वाज हाइपर एक्टिव एंड स्टफ सो ही हेल्प मी अ लॉट टू शेप माय लाइफ and gave me like real confidence not just fake confidence that we get kai bande motivational videos dekh lete hai that's all bullshit this guy help truly help me and that's why i love him i respect him till this day that's how this journey started you know next wow. time i went to the inter school championships i had like three fights all of three of them like i knocked the guy out and like before uh, 20 seconds what the last one was 22 seconds and uh, they, actually that wasn't the last the last guy actually didn't show up okay so because he he got scared and stuff yeah. so and i first time i'm like yeah and i felt good like you know i'm like yeah ki maza hai yaar ek like sahi sahi baat thi meri galti thi mujhe like you know and I'm, i was very happy and i was going to stop right there but after that nationals ke wahan pe coaches aaye pade the and they selected me for nationals and i never thought ki main nationals mein kar sakta hu because i was an insecure kid aur ye pehli baar ye cheez hogi main ke isme khush rehta hu but after that fir ek baar wo chaska chad jata hai fir uske banda kehta hai main chalo how how far can i push it so that's that's all i did you know i just kept pushing up to that apne jo genesis ye ye jo keeda laga it was it wasn't an interest in martial arts or combat sports but you took it up to defend yourself right was self defense wala tha jiske wajah se aapne you you pick the sport to begin with i'd also like to say soccer's loss has been combat sports and mixed martial gain in the country in the form of gurkaran paji um आपके शायद सॉकर के अधूरे रह गए सपने, but what you managed to contribute and this entire legacy that you're building for the future generations also, I think your name will definitely go down in history as you know like one of those folks who shaped the industry as a whole in the country. तो 
big props on that sir i think ye jo bullying vagaira hota hai isme parenting ka bhi bahut hota hai i mean these parents are treating them like shit these kids and then you know wahi cheez ek tarike se wo aage duniya mein leke jate hain you know you are one example and aap us us chakravyu se jo bhi bolunga usse aap bahar aaye but bahut sare bacche hain jo ek tarike se us un cheezon ko lekar kafi dab jate hain aur unka wo true potential bahar hi nahi aa pata bilkul So you're doing a great thing, buddy. Your mentality, they can salam as well. I want to give all all glory to God, man. I don't think it was me. I was like, you have just said that you are out of it and you are going to get out of it. I personally used to think because I was with you when you were going through a lot of things. Like Australia, there were a lot of things. I had a really bad injury, lower back, which is because like you know, like I had a relationship for five years. My wife left me. Like you know, my sport left me. After that, like you know, I actually my job left me. I became homeless. So I was on the brink of suicide also. It's not bad. I mean, deep me got to that. But even after that, like you know, I survived. ठीक है एंड मुझे ऐसा लगता था कि हर एक बंदा ही बच जाता है यार वो तो चलो ठीक है ये करके वो करके बट मेरे फ्रेंड्स ऐसे जो वो इतने लाइक सब्सटेंस अब्यूज में फंसे हुए हैं मैं भी था सब्सटेंस अब्यूज में बिकॉज एट दैट पॉइंट लाइक अब कुछ कर ही नहीं पा रहे सो यू वॉन्ट जस्ट फील गुड तो मुझे ऐसा लगता था कि सारे उसमें से निकल जाते हैं बट आफ्टर दैट आई रियलाइज की नहीं नहीं निकलते यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स आते हैं लाइक फॉर मी इट्स नॉट अबाउट लाइक चलो ठीक है एमएमए अच्छी है बट मुझे उसका मजा नहीं आता लाइक यू नो कि एमएमए फाइटर्स दैट्स नॉट माय रियल गोल माय गोल इज कि कोई मेरे पास आता है and i'm able to transform his life like uske mental aspect change kar paunga kyunki yahan pe mere paise students aaye pade that who were in mental institutions itni unke sath problem ho gayi thi itna unki itni buri halat ho gayi thi unko kisi ne unhone self defense sikha hoga koi but real situation wo cheeze nahi mili aur unko kisi ne maar maar ke unka sir phad diya kuch kar diya then after that they had traumas they couldn't even speak like this guy's name was gorab uh, he used to actually travel 2 hours to come over here and now after so long when i see him ki like kis tarike se uski फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे ग्रो करे है दैट्स व्हाट रियली गोस मी ऑन लाइक यू नो उससे मुझे मजा आता है लाइक सिर्फ फाइटर्स से नहीं फाइटर्स मुझे करना पड़ेगा क्योंकि जब फाइट के बीच में हमें पता लग रहा है सच क्या है ठीक है कौन सी टेक्निक्स असली में चल रही है तो आई हैव आई हैव टू क्रिएट फाइटर्स बट माय मेन गोल जो जिसमें मुझे असली में मजा आता है इज टू ट्रांसफॉर्म वन वंस लाइफ जैसे मेरी गॉड ने मुझे हेल्प करी Like you know, that's how I want to help these. So my main purpose, your life, I personally, I believe that like fighting or fighters, ko, that's that's secondary. That's also necessary, but primary is it. Like, I like this. I like this. I like this. I think ye, this is about winning life, which you are working on. It's not about winning a competition. You are uh, working with these students to win life. बिल्कुल लाइफ ही है लाइक केज भी लाइफ का रिप्रेजेंटेशन ही है. वहाँ पे पंद्रह मिनट के बीच में आपको सच पता लग जाता है कि आपके कोचेस ने आपको बेवकूफ बनाया. Like you know कि जो आपको सिखा रहे हैं रियल लाइफ में चलो ठीक है थोड़ा सा लंबा लग जाता है बट इवेंशली लाइफ जितने भी छूट होते हैं वो बाहर आई जाते हैं यू हैव टू फेस द ट्रूथ तो फेस द ट्रूथ एंड तभी वो एम्ब्रेस करके आगे बढ़ोगे तो भाजी कल हमारी बात हो रही थी आपके ऑस्ट्रेलियन जिजू वाले मेडल के बारे में एंड यू सेट इट्स इट्स अ वेरी डियर थिंग टू यू तो आप इस बारे में थोड़ा बताएं व्हेन डिड दिस हैपन एंड यू मेंशन दैट यू वर लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया ये किस दौरान आप कौन से इयर्स में वहां पे थे एंड हाउ डिड यू विन दिस क्या आपके एक्सपीरियंस रहे थे वो थोड़ा बताइए उस बार मैं 2011 से लेके 2017 तक वहां पे था तो ये 2014 या 15 में इस टाइम फ्रेम के बीच में मैंने जीता था एंड लाइक इट मींस अ लॉट फॉर मी बिकॉज मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करी थी लाइक यू नो लाइक आई वाज स्टडीइंग आल्सो आई वाज वर्किंग लेबर जॉब भी कर रहा था मैं ठीक है 12 आवर्स अ डे वो कर रहा था उसके बाद अपनी स्टडीज भी कर रहा था उसके बाद लाइक मेरे फ्रेंड्स सारे एंजॉय कर रहे थे पार्टी कर रहे थे दे वर लाइक हैविंग फन एंड आई आल्सो वांटेड रियली बैडली टू डू दैट बट स्टिल आई वाज गोइंग टू द जिम आई वाज गोइंग टू द डोजो आई वाज पुटिंग माय टाइम लाइक एवरीडे कंसिस्टेंटली विद होप्स कि कुछ नहीं होता एक दिन कुछ ना कुछ चीज निकलेगी सो दैट्स व्हाई दिस मेडल वाज वेरी लाइक यू नो प्रेशियस टू मी बिकॉज़ मैंने बहुत टेंपटेशंस को वहां पे रेजिस्ट करी थी चाहे वो गर्ल्स की हो चाहे वो फ्रेंड्स के साथ पार्टीज की हो और ये करके वो करके दैट्स द रीजन लाइक यू नो लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा वो था कि मुझे था कि एटलीस्ट मैं इतना टाइम पुट इन कर रहा हूँ इतनी एफर्ट पुट इन कर रहा हूँ क्या कोई किसी कोई काम आएगी कि नहीं आएगी जिसका क्योंकि मेरे और भी फ्रेंड्स थे लाइक वो फन कर रहे थे इंजॉय कर रहे थे हम सेम यूनिवर्सिटी में थे और लेकिन नो वो काम भी नहीं कर रहे थे उनके घर वाले उनको सपोर्ट कर रहे थे ये करके और मैं यहाँ पे अपना हंड्रेड परसेंट बारह बारह घंटे लाइक जॉब कर रहा था फिर उसके बाद स्टडीज भी करनी है उसके बाद ये भी वो भी तो आई जस्ट लाइक वेस्ट की होप कि चलो कुछ एटलीस्ट कुछ एफर्ट जो उनसे इतनी कर रहे हो काम आए सो दैट्स वाई दैट मेडल वॉज वेरी और उसके उस टाइम के बीच में मेरे और भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी लाइक यू नो तो 
दैट्स वाई लाइक यू नो आई डिट वॉन्ट वॉन्टेड टू कम्पीट इतनी चीजें प्रॉब्लम चल रही थी कि आई डिट वॉन्ट वॉन्टेड टू कम्पीट बट शॉर्ट आउट टू माई फ्रेंड टोनी कॉथ्रेपॉलिस दैट गाय यू रियली हेल्प मी लाइक यू नो विद मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे उस टाइम पे क्योंकि मैंने अपनी फीस भरी थी अपनी कॉलेज की दैट गाय ही स्पॉन्सर्ड मी ही टुक मी टू द इवेंट एंड आई एंडेड अपनिंग सिल्वर सो ओवर केम लॉट ऑफ एडवर्सिटी टू विन दैट मैडम यहाँ पे आपने टोनी का नाम लिया आई थिंक सो दीज फ्रेंड्स एंड दीज एंजल्स दे कीप विजिटिंग अस एक तरीके से जो हेल्प करते रहते जो आपके पहले बिल्कुल, आपके कोच थे यू नो ही हेल्प दी आउट दिस गाय ऑल्सो हेल्प दी आउट तो वो साइंस पकड़ने जरूरी है एंड देन आगे बढ़ना एंड ऑफ कोर्स यू एड आई डोंट नो इफ यू वांट टू मेंशन इट और नॉट बट आपका हल्का सा एक इंजरी भी था आई थिंक बिफोर गोइंग टू द फाइट या 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 आई हैड लाइक लोअर बैक इंजरी लाइक मुझे लेटर ऑन दैट गॉट रियली बैड बट आई वाज स्ट्रगलिंग विद दैट आल्सो लाइक यू नो दैट दैट्स व्हाई आई हैड लाइक हमेशा फाइट कैंप में भी और कोई भी कंपटीशन से पहले लाइक या थॉट्स हो गया या इंजरी होगी या बंदा बीमार हो गया ये चीजें आती है आपको टेस्ट कर रहे हैं लाइक बंदों को लगता है केज के बीच में फाइट है मैट के ऊपर फाइट है बट ये जो उनसे साइकोलॉजिकल फाइट्स है वहां तक पहुंचना ही एक फाइट है जब तक आप वो फाइट्स नहीं जीतोगे तो केज के अंदर की फाइट तो कहीं जीतोगे तो क्योंकि बंदा एक्सक्यूज बनाएगा लाइक नो ये हो गया था वो हो गया था थिंग फर्स्ट टाइम आई थिंक मैंने एक्सक्यूज नहीं बनाया था इवन दो आई है कि मेरी ये भी प्रॉब्लम चल रही थी वैसे भी नहीं थे मेरे पास जाने के लिए वो भी नहीं थी कार भी मेरी आ, उस टाइम पे ओढ़ी पड़ी थी और उसके बाद मेरी थोड़ी इंजरी भी चल रही थी और हर एक एक्सक्यूज था बट आई वेंट ओवर देर बट आई एम गोना थैंक दिस गाय लाइक यू नो टोनिंग दिस गाय इज बीन अ गुड मेंटर लाइक नो ही रियली हेल्प मी ही वो इज फ्रॉम ग्रीस इज नॉट लाइक नन ऑफ द इंडियन गाइज हेल्प मी मैन लाइक यू नो एंड दिस गाय केम आउट ऑफ नो वर्ड एनी वॉज हेल्पिंग मी सो मच विद माई जिजित्सु विद माई ट्रेनिंग विद माई लाइक एवरी सो like you said these truly are angels that's why i give all glory to god it's not me it's not truly me like you know because uh, i don't think i could do it alone by myself so all glory to him and if life was a rocket right these individuals are actually like those boosters that are attached to the rocket while we are making it to the top many of them continue to be with us koi log chale bhi jate hain aisa kuch nahi but they have played an important and play the role uh, at that time in our life Even though like like some of these guys like, you know we didn't end it on a good note okay? but still uh, like mujhe kabhi bhi, I didn't had any malice against them in my heart because at one point like we had a really good uh, relationship we helped each other they helped me so it's it's only good memories for me that's it I'm always grateful yeah and uh, Gurkaran Paji um, Abhijit also mentioned in the introduction that uh, you won a gold medal at ADCC 2020 Uh, back then in the heavyweight category we just wanted to dive a little deeper into this wanted to understand what your experience was like during that tournament uh, and if you could share something around that like okay i i won the gold yeah uh, first of all like you know i'm really proud that we won adcc gold because i don't think anyone from punjab even like got any medal i think one person got a medal like one girl got a medal but there were three like she she won a bronze medal and there were only three people in her category so but except that there there was no one like they didn't even know what jiu jitsu is over here like even in chandigarh people don't even know like what jiu jitsu was most of the karate and taekwondo guys they changed their name uh, to mma or jiu jitsu so for that like personally and it's and it's not just me it's not that me i got the gold medal like two of my students they also won like the the owner's wife like my student mankomal she got a gold and there's another guy he won a gold and one of my uh, students his student who was representing indian top team he actually lost to my student only and he won a bronze medal so it was a like a, a truly i'm like that like that gives me the feel i think adcc 2020 was it was something special because we put a stamp that like you know in punjab we have legit jiu jitsu it's not just wrestling or kushti or or like we don't know mma it's just like oh those guys that's what people mostly say wo uh, sirf kushti aati hai unko but no we showed that we have like elite jiu jitsu and uh, because adcc is the best it's the pinnacle so and nationals like you know guys from everywhere like your bangalore guys when how good are they then delhi guys so to compete with them and like beat those guys uh, like i was so proud of my kid. like i was happy for myself but i was so proud of my students like you know i was so proud of my students because they did amazing i want to give a shout out to amy and her husband like you know uh, one week before adcc i got really sick i had a like lower back injury i always tell you it's late up in the winters only and it was winter at that time so my lower back my camp went good uh my lower back injury flared up i got sick i got like um, i had like fever and stuff these guys they were from they, they, they are cops their husband and wife they came from uh, america they were here they were training with us 
and they took good care of the last week like with with my students like you know they helped them out and we were able to compete this happened at the very end moment we were just finishing the camp and this thing happened so again in the end everything worked out for the best but but not without a fight to even reach there was a fight so sir aapne mankomal ma'am ka naam liya i think she is a young mother so what an inspiration story there as well truly 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 like uh, she she just started training uh, like back again in mma and stuff and like yeah like, she's 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 good like she whoops the guys over here man like she's that good there are some guys like you know like and it's not like oh that like some people think that it's just so oh, uh, no no she actually does she's very good she's she's um, she trains hard she doesn't have to because they have everything but she still does you know yeah. i think it's it's because of her kid like you know she want to be a good example for him like teach him real like you know jiu jitsu and mma and stuff so i'm really proud of her and not just jiu jitsu like she ended up becoming the national uh, mma champion also in her first fight like we fight like one time like in one day but she fought twice in one night in her first mma fight and she ended up like winning that also that tournament it's, it was x1 international it was in mumbai very inspirational sir and uh, gurkaran pa ji so you briefly mentioned uh, itt and indian top team uh, in your previous response and i'm glad you mentioned that because our next segment is all about you founding one of the you know like the top uh, uh, mma gyms in north of india uh, so also wanted to understand from you how did itt actually happen um, what prompted you to set it up uh, of course it scaled now to three different uh, cities as well but what was the genesis ye story kya thi shuru mein story three city like uh, i personally wasn't happy okay i was in australia i was working a good job i had a good partner like you know i had money i had everything but i wasn't happy like you know because i i think i was uh, comfortable i knew that my calling was bigger but i wasn't following it because i i was just comfortable i was comfortable because of, because that's the that's a dream right like you know to have like a indian dream everything secure everything is good uh, you have this that that but i wasn't following it until something very bad happened until i had that injury and i thought like that was the worst time of my like worst point in my life because i lost everything i was homeless uh, for 6 months but i think that was one of the best time of my life also because that's when i had this spiritual experience also and that's all my fears that jitne mere dar the ki hai mere hai meri girlfriend chhod de mujhe hum itne 4 5 saal ikatthe hai hai mere paise na ud jaye hai mere ye na ho jaye wo na ho jaye ye cheeze na ho jaye wo sari ki sari cheeze hogi and like i used to have like these traumas or fear dar andar bada hua tha because because of, of my childhood and i used to have like these these patterns these thinking patterns but wo sari ki sari cheeze real hi hogi but jab real hogi like i remember like 3 baje main raat ko apni car mein baitha hua tha because i was homeless hi karke aur main hasra tha main ke sari ki sari cheeze jo galat ho sakti hai wo hogi hai but i'm still alive i'm still okay तो मैं इतना डर डर के जी रहा था लाइक आई मैट एज वेल डिस टेक सम बिग चांसेस कि क्या आपका कोई चीज सही हो जाए इवन दो मेरे सारे के सारे जो फंड्स थे वो अपनी लोअर बैक की रिकवरी में फिजियो में सारे के सारे वो हो गए थे तो मुझे वापस जाने में भी डर लग रहा था कि इंडिया में जाके क्या बोलूंगा घर वालों को क्या करूंगा ये करूंगा वो करूंगा बट आई स्टिल टुक द चांस बिकॉज मेरे कई फ्रेंड्स भी थे ये भी थे वो भी थे जो कह रहे थे तो आ हम यहाँ पे कुछ नहीं होता कुछ ना कुछ कर लेंगे बट वन केम ओवर हेयर वो भी सारे गायब हो गए सो इट वॉज एन ईजी तो मेरे पास फंड्स भी नहीं थे <laughs> मेरे फ्रेंड्स भी सारे गायब हो गए जो कह रहे थे तो आ जाए कर दे एंड आई वाज लाइक ऑन माय बेड सेटिंग कि यार मैंने तो बिल्कुल ना मैं यहाँ करा ना मैं वहां करा मैंने करना क्या जिसको कहते हैं एंड एंड आई सॉ दैट वीडियो कौन मेरे लाइक उस कुछ ये कह रहा था कि वन टाइम्स आर गुड एनी कैन बी पॉजिटिव बट इफ यू कैन बी लाइक अ किड जैसे एक बच्चा इमेजिनेशन करता है और गर्ल टाइम में भी अच्छी चीजें इमेजिन कर सकता है इफ यू कैन डू दैट that's when the law of attraction aur ye kaam karti hai and that's exactly what i did and maine park mein start kar diya training karwana wahan pe park mein and these guys they were very uh, enthusiastic ye ek ek do do ghante chandigarh university se jo ki bahut dur hai uska naam chandigarh university par chandigarh mein hai nahi hai to wahan se aa rahe the and they were so passionate like you know this guy is akash his name is akash is from delhi he actually has beaten some of the guys in mfn who are right now he's a adcc silver medalist also so he was coming there's another guy he's in uh, canada right now so these guys were coming they were so passionate to us time pe mera ye nahi tha ki business karna kuch karna hai this was just like an oasis ki main wahan pe ja raha hu main main training kar raha hu main khud depression mein tha main khud acha feel kar raha hu aur unko sikha bhi raha hu and just slowly and steadily 
वी हैड डन मोमेंटम इन्होंने नेशनल ने फाइट किया वहां पे जाके हमें और गजेंद्र और बहुत सारे ये मिल गए और उसके बाद मनकोमल के हस्बैंड का जिम था तो हमने उनके साथ कोलेब्रेशन कर ली एंड uh, मुझे कुछ चीजें दिख नहीं रही थी आई जस्ट हैड फेथ एंड आई वॉज टेकिंग एक्शन एवरी डे बिकॉज लाइक बाइबल में भी ये चीज लिखी हुई है लाइक फेथ विदाउट एक्शन किसे काम करनी है डेड है तो आई हैड फेथ की कोई ना कोई चीज हो जाएगी लाइक यू नो गॉड ने यहां तक पहुंचाया आगे भी कुछ ना कुछ तरीका हो जाएगा बट एक्शन लेते रहे एंड सुन और लेटर लाइक दरवाजे खोले एंड लाइक यू नो मोमेंटम स्टार्ट हुआ एंड देन फाइट इज स्टार्टिंग कमिंग ओवर हेयर लाइक यू नो हमारे फाइट इज जीतने लग गए और उसके बाद दैट्स इट उसके बाद अब जम्मू कश्मीर यूपी एमपी राजस्थान हिमाचल हर तरफ से फाइटर्स फिर यहाँ पे आ रहे थे ये सारे जीत रहे थे एंड एंड इट्स जस्ट अबाउट द मोमेंटम शुरुआत हमेशा लाइक मुश्किल होती है चाहे कोई स्टार्टअप है चाहे कोई कोई भी जर्नी है और, और होनी भी चाहिए नहीं तो मजा नहीं आता यार कहानी सुन के लाइक आई पर्सनली थिंक हमें एक ही जिंदगी मिली है वी शुड फॉलो द जर्नी ऑफ अ हार्ट एटलीस्ट ट्राई तो मारो क्योंकि मैं वहां पे लाइक वैन की जॉब भी कर रहा था आई वेंट टू ओल्ड एज होम वहां पे सबसे बुरी चीज यही लगी कि उनको रिग्रेट्स थे तो मुझे लग रहा था ये वो सोचेगा तो मैंने ये नहीं किया वो सोचे मैंने ये नहीं किया एट द एंड नो वन गिव एफ रियलिटी बात यही है कोई नहीं सोच रहा आपके बारे में सो यू शुड टेक दोस्ट चांसेस इफ इट इफ इट वर्क आउट दैट्स गुड इफ इट डजेंट एटलीस्ट आपको रिग्रेट नहीं देगा so that's my message to the viewers it's, it's a beautiful message sir it's a beautiful message for us at team pastara as well and the world you know whoever listens to it i mean these things apply globally um without any boundaries तो आपके फेवरेट कुछ मूवमेंट्स बताएंगे मतलब कि क्या आपका सबसे प्राउडेस्ट मूवमेंट ऑफ कोर्स आपने टच अपऑन किया है अभी यहाँ पे जहाँ अभी तक हम पहुंचे हैं सो so, कुछ फेवरेट मूवमेंट्स या की माइलस्टोन्स ऐसा कुछ बताना चाहेंगे देखो की माइलस्टोन्स में तो मैं ये बता दूंगा चलो एम के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं एडीसी की चैंपियनशिप जीत रहे हैं और ये सारी की माइल बट मेरे लिए हर एक मेमोरेबल मूवमेंट है चाहे मेरे फाइटर्स हार भी रहे हैं ना वो भी हमारे लिए सेलिब्रेशन है क्योंकि वो हार हमें कितनी चीजें उन हारों ने हमें ज्यादा सिखाया क्योंकि जीत के तो बंदा कंफर्टेबल हो जाता है कि हाँ भाई ये है तो मेरे लिए तो जो सबसे मेमोरेबल मूवमेंट्स है वो हार भी है वो मैं एक एक हार याद है क्योंकि उसके बाद हमने अपनी सारी चीजें अपना पूरा स्केड्यूल चेंज कर दिया था और उसके बाद एक न्यू एनर्जी आ गई थी हमें और उसके बाद एक्चुअली हम बेटर थे जब जीती जा रहे थे जीती जा रहे थे वही हम एक रट में पड़ गए थे ठीक है और वहां पर हो गए थे हाँ और ईगो भी बूस्ट हो गए थे कि यार हम तो ये है वो हमें करने की जरूरत नहीं ट्रेनिंग बट देन comes the bitter loss theek hai to wo mujhe badi memorable lagti hai i love those we try and avoid those now theek hai but kuch nahi hota har bar we welcome it we celebrate our losses sabse important cheez ye honi chahiye 100% sir hum preparation hum aise karenge ki hum haar nahi sakte but agar haar gaye to fir uska stress nahi lena dimag pe bilkul bilkul applies to everything i think bilkul 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 itna zyada wo na lo yaar itni tension na lo like bhai bande sochte hai yaar meri zindagi tabah ho gayi main to ho gaya haar gaya nahi kuch nahi hai Like, पूरी मूवी में ये सिर्फ एक 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 छोटा सा स्टेप है इससे भी तुम बेटर होगे इतना ज्यादा उसकी स्ट्रेस लेते इतना ज्यादा उसमें नेगेटिव में चले जाते हैं कुछ नहीं है एंजॉय करो लाइक यू नो वो तुम्हारी हेल्प करेगा ट्रेनिंग में कभी जीत के बाद ना सारे बंदे पार्टी करते होते हैं पर जो हारा होता है ना वो अगले दिन ही पहुंचा होता है ट्रेनिंग में और दर्द वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल चीज है दर्द के बाद ही होती है मैंने तो देख लिया चाहे वो चाइल्ड का बर्थ हो चाहे फाइट में हारने के बाद की जो ट्रेनिंग है वो डिफरेंट लेवल का मजा आता है उसमें वो सही टनल विजन एक तरीके से उस टाइम आ जाता है कि ठीक है भाई अब ये करना है अब ये करना है भाई अभी एनर्जीज जो पेन वाली है दर्द वाली है क्योंकि वो ईगो इतनी हर्ट हुई होती है ना यार सबके सामने मेरी बेजती होगी और ये इंडिया में तो स्पेशली लाइक ये हो गया वो हो गया मैं तो मैं तो चाहता हूँ की हर विन के बाद अगर वो वो हारने वाली फीलिंग आ जाए ना तो फिर हार आए ना भाई एंड उत्कर्ण पाजी यू वर टॉकिंग अबाउट यू नो यू टुक द नेम ऑफ आकाश हुज ऑलरेडी मेकिंग हेड यू नो वेब्स ऑन दी इंडियन एम एम ए सर्किट ही uh signed on to uh, be a part of uh, matrix fight night down the line mother one of yeah. uh, you know kashmir's race has come into the yeah. uh, it famous guy man famous guy so high <laughs> <laughs> he spoke so highly of his time training with you also um so just wanted to uh, you know get your thoughts on um you know uh ye jo fighters abhi aa rahe hain ke stable se ya jo team kar rahe hain aapke sath ye isko aap scale kaise karte hain maine sabse jyada important cheez jo mma dekhi hai wo ye hai ki aapka ek pura curriculum hona chahiye ठीक है मेरे लिए पर्सनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रही है ठीक है और मैंने चलो ट्रेनिंग करी है ऑस्ट्रेलिया में और हर जगह करी है पर मुझे पर्सनली लगता है कि आपको जो समझ लो आप एक शेफ हो आपको अगर एक एक बेसिक लेवल की चीजें आ जाए कोई सिखा दे तो आप उसके बाद अपने मिर्च मसाले बना के अपनी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज बना सकते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक फंडामेंटल एक बार अगर बंदा सीख ले उसके बाद उस अपनी वो नई नई चीजें
मैंने फंडामेंटल्स प्रोग्राम बना लिया एक फंडामेंटल प्रोग्राम हो रही है लेवल वन बना लिया एक इंटरमीडिएट कर लिया उसके बाद एक एडवांस करा लिया फंडामेंटल्स में होगी जैसे एबीसीडी होगी इंटरमीडिएट में होगी वर्ड्स ठीक है डॉग हो गया कैट हो गया ठीक है छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे सीक्वेंस और एडवांस में हो गया कि पूरे सीक्वेंस की स्ट्राइकिंग को हमने रेसलिंग के साथ अटैच कर दिया रेसलिंग को हमने जीतू के साथ कर दिया जीतू को पोजिशनल कर दी फिर ग्राउंड एंड पाउंड या फिर केज रेसलिंग तो इस तरीके से लाइक पूरे हमारे वो बने हुए हैं प्रोग्राम्स बने हुए हैं बिगनर्स इंटरमीडिएट एडवांस तो इसमें पता लग जाता है लाइक और ऐसा भी नहीं है कि एक बार आप इंटरमीडिएट या एडवांस में आ गए तो हाँ भी आप आ गए आप लाइक ऐसा भी होता है कि अगर आपको बिगनर्स क्योंकि कट्ठे भी स्पारिंग होती है ऐसी बात नहीं मैं बिगनर्स को मौका नहीं देता आई गिव बिगनर्स द चांस टू प्रूव दम अगर वो एडवांस स्टूडेंट्स को कंसिस्टेंटली उड़ा पा रहे हैं इन स्पारिंग देन आई सेंड दोज एडवांस स्टूडेंट्स बैक टू बिगनर्स ठीक है बिकॉज देखे देखे कंफर्टेबल की यार मैं तो एडवांस हो गया हूँ तो आई सेंड दम बैक तो उससे थोड़ा अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप छाटा रहता है चीजें कि हाँ भी तीनों कैटेगरीज छठी हुई है तो वी नो लाइक यू नो कि एडवांस में वो सैविजेस है ठीक है दे कैन गो ट्वेंटी थर्टी फोर्टी राउंड विदाउट वो स्टॉपिंग मुझे तो पबजी जो उनसे गेम थी जो इतने बच्चे उससे अपसेस थे उसने मुझे बहुत इंस्पिरेशन दी है ठीक है पर्सनली क्योंकि वो सिर्फ उतना हाँ क्योंकि क्योंकि उसमें एक तरीके से लेवल वन था लेवल टू था तो उसमें क्या हो रहा था कि अगर मैं लेवल वन वन बंदे को लेवल हंड्रेड की डिफिकल्टी दे दूंगा ठीक है फ्लो चार्ट जो सा होता है ठीक है लेवल वन को मैं लेवल हंड्रेड की डिफिकल्टी दे दूंगा वो बेचारा स्ट्रेस हो जाएगा बहुत ज्यादा उसमें मैंने स्ट्रेस पा दिया और टूट जाएगा पहले दिन में जिम में जाके हंड्रेड के जी चक्कू तो मेरी बाजू टूट जाएगी बट अगर मैं लेवल वन पे उसको थोड़ी डिफिकल्टी दू लेवल टू पे थोड़ी 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 करके उसकी बॉडी को अडेप्ट कंसिस्टेंटली वॉल्यूम ज्यादा एड कर दू इंटेंसली तेरी ना मारू तो आगे जाके मैं वो बंदा होली होली करके वो स्टूडेंट उस लेवल तक पहुंचेगा क्योंकि ज्यादातर यही होता है पहले दिन ही सनी देवल की वीडियो देख के आके दबा दिया हमने सौ <laughs> पांच राउंड कर लिए ठीक है उसके बाद दो महीने जिम दिखे ही नहीं ठीक है तो मेरा फोकस इसमें रहता है कि बिगनेस को थोड़ा टेक्निकल रखे ज्यादा हार्ड वो ना करे थोड़ी टेक्निकलिटी उनको बताते रहे और साथ में थोड़ी कंडीशनिंग करवाते रहे ताकि थोड़ी टफनेस भी आते रहे और साथ में सिर्फ टफनेस से न हो सिर्फ पागलों की तरह लगे नहीं हुए बट टेक्निक टेक्निकली चीजें सीख रहे हैं इंटरमीडिएट में ये में उनको थोड़ी थोड़ी स्पारिंग स्टार्ट ऐड करा देते हैं फ्लोर फ्लो रोलिंग फ्लो स्पारिंग और फिर एडवांस में तो फिर आप या फिर सैटरडे को जब कट्ठे होती है उसमें तो हार्ड स्पारिंग होती होती है तो मेरा पर्सनली ये है कि लाइक प्रिंसिपल ये है कि अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर विदाउट डैमेजिंग योर हार्डवेयर तो हम यहाँ पे ज्यादातर टच स्पारिंग करते हैं ताकि हमारे स्किल्स बढ़ते रहे और हमारे हार्डवेयर जो हमारी बॉडी है वो टूटते ना क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर होता है जितना खून निकलेगा उतना ही अच्छा है वो बेवकूफ ही है क्योंकि हमें एक बॉडी मिली है अगर हमारा सॉफ्टवेयर हमारे स्किल्स वहां तक पहुंच भी गए और उससे पहले पहले हमारी बॉडी टूट गई तो उसका फायदा क्या होगा कोई फायदा नहीं इतनी जर्नी कोई फायदा नहीं है कि नहीं तो इन प्रिंसिपल्स पे ही होली होली करके मैंने ये तीनों ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन पे ही जैसे आपको बताए इसके हिसाब से चलते हैं तो मुझे लगता है ठीक चलते हैं इसके हिसाब से कोई बंदा ज्यादा आता है आके बोलता है नहीं मुझे पैसे ले लो ये करना है हम वो चीज बिल्कुल नहीं करते आपको अर्न करनी पड़ेगी आपने इस बैच में आना है यू हैव टू अर्न दैट यू कॉन्ट अर्न इट विद मनी या फिर कोई ये करके वो करके Like you have to earn it on the mats with blood, sweat, and tears. That's it. Conditioning beats talent any time this year. I just feel. बिल्कुल ये ये talented students हैं शुरू में बहुत अच्छा करते हैं ये सबको उड़ाते रहते हैं क्योंकि इनको शुरू में इतनी success मिल रही है early success is a आपको पता ही है क्या है कुछ नहीं है जिसका कहते हो तो शुरू में इतनी success मिल रही है so good but तो mm. so that's why they get comfortable वो कभी चले जाते हैं पर वो छह महीने जब वापस आते हैं these guys who they were beating easily अब वो उनको छू भी नहीं सकते क्योंकि consistently volume इतनी ज़्यादा add up कर गई है टेक्निक्स इतनी ज़्यादा एडअप कर रही है कि अब आपका टैलेंट किसी काम का है ही नहीं 100 परसेंट एंड वो कोई भी स्किल सीखते हो तो मसल मेमोरी में डेवलप हो जाता है वन यू वन यू डूइंग डूंग रेपिटेशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन तो वो मसल मेमोरी बन जाती है आपकी चलो ठीक है इस सिचुएशन में ये करूंगा मैं ऑटोमेटिकलीरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुरपुर
ठीक है तो हमारे कोर्सेज हो पड़े हैं हमारे कोर्स है लाइक कोचेज के कोर्सेज है जो उनसे फंडामेंटल बिल्कुल बिगनर्स के एक बिल्कुल बिगनर बिगनर से भी पहले बिगनर है जो उनसा उतना आना चाहिए फिर फंडामेंटल हो गया फिर इंटरमीडिएट और फिर एडवांस हो गया तो हमारे कोर्सेज है तो अभी तो बिगनर्स और यही चलता है तो उन्होंने ये तो करे हुए हैं तभी उन्होंने फाइट्स भी करी हुई है और उन्होंने कोर्सेज भी करे तो उनके लिए इजी होता है सिखाना और ये चीजें करना और जैसे जैसे आकाश भी है और उसके अलावा और दूसरे फाइटर्स है तो मैं इनको थोड़ा एम्फोसिस पाता हूँ कि ये सिखाए भी टीच भी करे क्योंकि जब हम सिखाते हैं हम एक डिफरेंट लेवल पे याद रहता है लाइक मैं पर्सनली भी ये चीज बोलूंगा मेरी मेमरी इतनी हाई नहीं है लाइक मैं तो इतने डिप्रेशन और इतनी चीजों में रहा हूँ कि मेरी तो मेमरी ऑनेस्ट होता हूँ उड़ी गई थी रियलिटी आई वॉज नॉट एबल टू लाइक रिमेम्बर थिंग्स मैं इतने डीप उस शिट में रहा हूँ डीप होल में रहा हूँ बट वेन आई स्टार्टेड टीचिंग दीज गाइज मुझे पता है मैं कल सिखाने आऊंगा वहां पे पार्क में ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे मुझे शायद नहीं आते होंगे कुछ करते होंगे तो मैं एक एक क्वेश्चन खुद पूछता था अपने आपको मैं क्या पूछ सकता हूँ ये कर सकता हूँ तो मैं पूरी उसकी तैयारी करके आता था और अगर मुझे नहीं आंसर आता था मेरी ईगो तो कहती थी कि बोल दो हाँ हाँ नहीं मुझे आता है पर नहीं मैंने कहा मुझे आता नहीं है पर मैं कल मेरी एक चीज अच्छी रही है कि मैं क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेता हूँ मेरे पास है नहीं मैं एक्सेप्ट कर लूंगा पर मैं ढूंढ लूंगा सो आई यूज टू टेल देम कि मेरे पास आंसर नहीं है पर मैं कल बताऊंगा तुम्हें मैं ढूंढ गया तुम्हें कल बताऊंगा एंड आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग दैट दैट और मुझे सारी टेक्निक्स भी याद रहने लगी और उसके बाद सब कुछ वो भी रहा तो आई लव दैट दैट्स वो मैं इनको कहता हूँ कि सिखाओ भी साथ में बिकॉज यू रिमेम्बर बिकॉज एवरी बिगनर इज गन आस्क यू लाइक सो क्वेश्चन ठीक है So, वो आपका ही भला है आपको ही उस लेवल पे टेक्निक्स वो सीखेगी एंड आगे जाके अब जैसे आकाश है नाउ ही इज टीचिंग बिगनेस क्लासेस इज ही इज अ फाइटर तो उसकी क्लास भी होती है बट ही इज आल्सो टीचिंग द बिगनेस क्लास ओवर हेयर ताकि उसको भी सीखना आता रहे और वैसे ही ये दोनों जो उनसे स्टूडेंट्स थे ये यहाँ पे थे ये खुद की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं पर साथ साथ में ये दूसरों को सिखा भी रहे थे तो तभी जाके इट्स इजी फॉर देम टू लाइक गो स्टार्ट देर ओन अकेडमी अगर मुझे लगता है क्वालिटी नहीं रह रही तो मैं इनको वापस यहाँ पे बुला तो मैं यहाँ पे आओ सारी चीजें सही करके दिखाओ फिर उसके बाद वापस चलो जाओ अपना करना है और ये आते रहते हैं अगर इनका कैंप होता तो यहाँ पे आके ट्रेनिंग करते हैं इन, इनके अपने स्टूडेंट्स हैं जो उनसे वहां पे संभाल लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे अपना कैंप लगाते हैं तो ये कोचेस बिल्कुल आपके इन ट्यून विद योर जो आपने करिकुलम बनाया है उस हिसाब से एक तरीके से चलते हैं ये बिल्कुल उवेश भाई के बारे में हमने बात की ही रन यूनो कपल ऑफ अकेडमी बैक इन कश्मीर एज वेल सो सो so, जो बटरफ्लाई इफेक्ट है ना पाजी आपका देख रहे हो आपके आप यहाँ पे एक तरीके से सिखा रहे हो एंड बंदे वहां पे भी सिखा रहे हैं सो इट्स इट्स फिनोमेनल बिल्कुल लेकिन दैट्स व्हाट आई टोल्ड ओवेस मैं क्या ओवेस आप आप शायद ये कहो कि मैं एकेडमी नहीं खोलना चाहता या फिर लाइक लाइक मुझे मैं टीचर नहीं बनना चाहता लाइक यू नो मैं सिर्फ फाइटर बनना चाहता हूँ बट बात ये है फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिविंग यू डूइंग समथिंग गुड कि आपने यहाँ पे अपना टाइम अपना पैसा अपना एफर्ट इन्वेस्ट करी और एक एक वीडियोस आपके पास वो टेक्निक्स की है आप वहां पे सिखाओगे तो उससे आपकी स्किल और बढ़ेंगे क्योंकि आपको वो टेक्निक इतनी बार ड्रिल करनी पड़ेगी और दूसरों को सिखाने के लिए तो इट्स नॉट जस्ट लाइक आप सिर्फ सिर्फ दूसरों को कुछ दे रहे हो आपको भी मिल रहा है बिकॉज आई थिंक दैट्स वॉट द लॉ ऑफ नेचर ऑफ यूनिवर्स कि आप देते हो तो आपको भी वापस मिलता है रियलिटी बात है सो दैट एक्चुअली हेल्प हिम अलॉट कि उसने अपनी अकेडमी खोल ली सो इज हेल्पिंग अदर गाइज ऑल्सो बट हिज जिजिटू गॉट सो मच बेटर बिकॉज वो फंडामेंटल उसको बार 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 रिपीट करे गया वो ड्रिल्स करता रहा करता रहा करता रहा एंड नाउ आपके सामने है उसके इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू यू गेट बेटर एज अ स्टूडेंट ऑफ not just martial arts but life in general by teaching bilkul. right so as a teacher, you're you're a learner yourself bilkul main actually bilkul exactly aise learn karta tha mera school 45 mein tha like saint stephens so like mereko ya cheeze yaad nahi ho rahi i start i used to start teaching my uh, friend तो मुझे उसके बाद याद रह रहती थी एंड विद किक बॉक्सिंग आल्सो हमारा कोई कोच नहीं था वहां पे मैं ही वहां पे एक टाइम पे वीयू क्लिप्स होती थी आती थी फोन पे सो so एक्चुअली बहुत अच्छी चीज हो गई थी कि मेरा एक्चुअली इंटरनेट का कनेक्शन था उस टाइम पे एयरटेल के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और मेरा इंटरनेट हो गया था फ्री ठीक है रियलिटी बात यह है तो मैंने दे सारी क्लिप पे सारी की सारी डाउनलोड मारनी सारी की सारी टेक्निक्स की इसकी उसकी तो हमारा कोर्स तो आते नहीं था तो आई वॉज ओनली कोचिंग दोज गाइस ठीक है तो वहां पे मैं भी कोचिंग कर रहा था वहां पे और मुझे खुद चीजें बहुत सीखने को मिल रही थी मैं उसको बस सिखा रहा था पर असली में मेरे दिमाग में वो चीजें जा रही थी सो दिस इज द बेस्ट वे आई थिंक सो तो और, और जो सेल्फिश बंदे होते हैं ना जो सेल्फिश फाइटर्स भी होते हैं उनके लिए तभी ये चीजें सही नहीं होती वो इतना ज्यादा अपने पे एम्फोसिस पाते हैं बल्कि उनको चीजें याद उस लेवल पे नहीं रहती जबकि हम दूसरों का हेल्प कर रहे हैं